どうしたどうした顔面半分やけどしちゃって。母ちゃんにネットかけられたのか小生君は育児が大変のようだね。とどろきショートじゃねえからって。私は結局何がしたかったんだろうな。灰原、逃げて逃げたくせに、やりがいなんて曖昧な理由で戻ってきて。ナナミンミンゼミにするのやめてもらっていいですか活躍に最後言わなくていいのかい君が勢いで少なめに食わなければこんなことにって。ダメだ、灰原。それは違う。絶対違う。絶対に言ってはいけない。特急呪言すぎる。それは彼にとって呪いになる。いたどりくん。あとは頼みます何てんてんマジ大マジ元気はつらつオロナーミン C だよどうして救ってくれたんですか漏れなく衣類まで深い理由なんかねえよ何も死ぬことはねえそう思っただけだよグレートだぜオロナーミン C 人の心しかないんかお前よ何なんだマスト愛が10匹で愛はどう今はどだ君に感謝を経験声出さなくても聞こえてるよいたどりゆうじたく、相変わらずカビ臭くてやんなるよね。よくこんな生活耐えれるな、獅子誠くん。獅子誠ちゃうわ。それとよくこの生活に耐えれるなって。確かにこの生活だと不自由なことはたくさんある。でも不自由であることと不幸であることはイコールじゃない。哀れに思われる言われはないよ。傀儡装術はな、区別の操作範囲が日本全土に及ぶし、区別の大きさもエヴァサイズから灰や蚊のような小型まで可能。つまり区別使って盗聴し放題、強盗し放題、何でもやりたい放題なのさ。手配度が上がらないグラスクやってる気分だよ。分かったらさっさと直せ。この下水化は今持ちにした方が世のためじゃないサマーオイルか今はサマーオイルじゃないメロンパンと呼んでくれメロンパンなんでそれはネタバラになるから言えないなまあぶっちゃけこの生活生きにくでーすちょんまけ小僧の新メンバーオーディションあったら行ってこいお前髪型ちょんまけだし行けるよ呪霊と議論する気はないさっさと直せゲス急に本編戻るやんまあはいはい感謝しようね下水化無意天変えぇーめっちゃムキムキやん無意天変をムキ天変に間違えた感じそれとも筋肉もチャージしてた感じちょっとつもしえちょっとつもしえそうだこいつスケさんが伊之助だっただからか相変わらず、カビ臭くてやんなるよね。メカモラはこんなとこに24時間もいてさ、不満になんないの不満ってのはよ、満ちてねえから不満なんだろ俺の生活は満ちすぎて、もう満腹だよ欲求不満ちゃう欲求満腹だよ何 ?AI 搭載超高性能メイド型くぐつ、役に立つ三輪を制作したんだ。今はただ、くぐつに感謝。トラトラトラーン、どこにでもあるドア。ちゃんと役立たず、どこでもドア出さんかい。何これよく見たら、どこにでももないドアだな。貸し込み貸し込み。黙るこそ、お前に無駄の不幸が癒やせるのか。さっきからそのなんなん、声真似下手ななんちゃって、三輪明宏ボイスなんなん。三輪だから、三輪なのさ。そう、現実はんくりく光の速度に変わっても。三輪が三輪で三輪歌うな。それとさっき俺のことをメカマル言ってたよな。もうメカマルじゃあねえ。向こうに入ったんでな。今は三輪幸吉だ。ロボコンすな。もうサマーオイルじゃあねえ。脳に入ったんでな。今はメロンパンだ。ノーコンすな。<笑>いいんじゃないこんなものこそこそ作ってるとはね、引きこもりもダダじゃないってわけだ。中にいるんだろ俺に触れられたくないもんな。操縦席、魂の座は、頭部。とか思ってんだろうが不正解。操縦席は、交換だ、まあ。とにかくまずはこいつを払ってから次にサモエル過去借りだ。依然劣勢だが、賞賛はある。俺を縛った年月、それで得た呪力脱出しみやしないチャージ 1! うん、なんだこの違和感。チャージ1年は出し惜しみしてるってことなのかチャージした年月は17年つまり出し惜しみせずに打つなら17年分を一気に使えってことか確かにドラゴンボールだってカメハメハを小出しに打つよりもためにためた元気玉で一撃ぞアンダーテールのサンズだってなんでみんな最初に必殺技を使わないんだろうと言っていたし17年分を一発で打った方がいいのかでも17年分を継ぎ焼きくんに使ったらその後に書いているサモエルカッコ仮戦は飛車角落ち負け草だ打つか迷う打つか迷う迷ったら打つなだがもう迷いはないチャージ17年分いや、キャーメカマルウルトラキャラなんだよもう交換かよまだ、やるかい。敗北を知りたい。ごめんなさい。私にはその敗北をプレゼントできそうにないんで借ります。決着ーたしまいザコウトガリアウチョシゴマシガニオクシロヨクロウトロデンチャ。マイクはジャースキー今はただ、歯磨きに感謝を。手伝おうかまあ、人。俺のおもちゃだよ。やめて。それから、まあ、昨日みたいに言うのもやめて。ちっ、俺をおもちゃ扱いしやがって。ムカつく。だが、状況は依然劣勢。次あげくんとサマオイルカッコ狩り。両方ぶっ殺さないといけない。サマオイルカッコ狩りは謎が多いし、まずは危険すぎる次あげくんから払う。全部見てきた。俺を縛った年月、それ出た呪力。脱出しめしないチャージしていや
。待てよ。危険すぎるのはサマーエルかっこ仮の方じゃないか。だってサマーエルの術式はあの呪霊装術だぞ。確か呪霊装術は呪霊との階級が2級以上の差があれば降伏させずとも無条件で取り込むことができる。つまり俺が呪霊の継ぎ上げ君を一生懸命頑張って終わらせたところで横からマッサーボール投げられるのが落ちだ。だったら先に倒すべきはサマーエルかっこ仮。でもそしたら次に書いてる継ぎ上げ戦で芋虫確定演出。マジでどうしよう。悩む。もうめんどくせえから17年分を後輩に一気にぶっ放しちまうか。ええー、ままよジャージ17年交換交換サッパーなんだよもうまたかよちょっと待ったちょっと待った俺もかよキアギアンドメロンパン VS ジョンマゲリオン試合時間約1分決まり手17年分の交換交差歩勝者ジョンマゲリオン勝敗はモビルスーツの性能のみで決まらず操縦者の技のみで決まらずただ結果のみが真実いけミカリアルじゃなくてアルティメットメカバルボーダーブソリッドドドドドドドドやべえカーキマットかドンディのダンスドンダンディディディディダンディ大丈夫だよカンだって運転とフリースタイルは気をつけてでも事故る大事なのはアフターケアとにかく自信持ってやるだけだ初手から MC バトルぶっ込むのは2021キングオブキングスバーサスシンアドレナリン回戦ムートンベースウォークとか誰が一発でわかんないアルティメットメカバルモードアブソリュート総合国図アルティメットメカバル試作ゼロ号とかこれ誰が一発だわかんねえ長すぎるわピカソのフルネームかメカゲリオンかメカリアルかメーカーのどれかで悩んだ末にこうなった普通にメカマルでよくね僕がメカマルに乗りますパイロットお前かいおっくちょしんじくんまずは歩くことだけを考えてできないよミサトさん僕にはできないよアンビリカルケーブルが外れたらんだ動かないんだ希望は残っているよどんな時にもね声優ネタでアディショナルインパクトすんなドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥだしロボットの方に力入れろよ音じゃないよ人造人間だよあんたバカ人間がうぜえうぜえうぜえ渋谷にいる一般人の数と配置は敵の数じゃなく一般人数えるべきなのはまず敵の数よりも守るべき人の数じゃあござんせんか痛いここからはアディショナルタイム90分で一試合分は長いって仲間の数と配置渋谷駅近く外福都新前ホームにゲトをすぐるカッコにせマシとジョーゴ長ョ花見の5名がおりそれからの開始の宣言をしろ磯野のコビオバーストストリームいや待って今ちゃんと言ってよねなんで言ったのに殴るの仲間の名前と生年月日と血液型と家族構成と住所とマイナンバーと学歴職歴と長所と短所と数と配置はいや逆にそれ全部言えたらキモくねえお前さもう殴りたいだけでしょ答えさせる気ないでしょ何を答えてもぶん殴られるそういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのですいやこれの場合は逆だろこういう大きな絶望の積み重ねが大人をダメにするんだよここからはアディショナルタイム3ヶ月です渋谷来なきゃよかった仲間の数とハイチュウは,はハイチュウハイチじゃなくハイチュウ何かおかしなこと言っていますかいやその仲間の数とハイチュウを聞く理由とはハイチュウを食べたいことに理由っている配給の主人公と似たようなこと言ってんなお前ハイチュウかビーはハイチュウだにゃーヤンチュウやハイチュウは108円で12粒プッチョは118円で10粒正直プッチョの方が美味しいけどハイチュウの方が10円安くて2粒お得そういう小さな幸せをかみしめてハイチュウが人を大人にするのでぇーどーい待って今なんで殴られたしれっと国戦だったし最高にハイチューってやつだよ当には黙ってろてかお前どこ中ど,どこ中中学がどこかってえっと痛いどこはハイチューだろこの流れはハイチューだろいたわーこういうノリに厳しかった部活の先輩今ちゃんと死んでくれてるかなハイチューの進化前はいはいはい次はちゃんと答えますよハイチュー痛いガチューだろお前ポケモン知らねえのこの流れはハイチューだろ獣がカリウドの言葉を信用するなよう、久しぶり。ま、マジか。大マジ、元気、ピンピン、アルミン、ピクミン、ナナミンだよ。死に際で掴んだ下半身の確信。今はただ、君に感謝。まさか上半身吹っ飛ばして感謝されるとはね、絶望と感じないのかこういう小さな絶望が、人を大人にするのです。小さな絶望それで小さいの絶望の物差し、バグリチラかしてるけど、頭大丈夫頭大丈夫って、バカにしているんですか。頭ないんですが、私の頭の数と。はい、ちは。ゼロです。なんかごめんなさい。別に謝らなくて大丈夫ですよ。労災には興味ありましたから、仕事中に骨折したり、切断する事故が発生した場合には、会社から労災保険給付を受け取ることができます。もちろん、呪術師もお仕事ですから、当然受け取ることができますし、上半身が吹っ飛んだとなれば、それ相応な給付が期待できます。労働はクソで働きたくない私からすると、働かずに給付されるこの世界がただただ心地いい。それからもう、ナナミンじゃあねえ、復活したんでな。今は、富士民だ。もう、富士民一人でよくないですか私マイザコウとガリアウチョシゴマシガニオクシロヨクロウトロデンチャマイクワジャンスケ今はただ歯磨きに感謝を。